ഹലോ ഒരു വൺ വെൽക്കം ടു ബോട്ട്നി ബണ്ണി കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്ന കേരള പി എസ് സി എക്സാം ആയ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ബോട്ട്നി ബണ്ണി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് ചീസ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടെ തന്നെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്ത അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസും അപ്ഡേറ്റ്സും അറിയുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിൽ ബോട്ട്നി ബണ്ണി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിനായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും അത് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിനായിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുതിയ ബാച്ച് അതായത് മൂന്നാമത്തെ ബാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപതാം തീയതിയാണ് ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരത്തിലധികം ചോദ്യങ്ങൾ ക്യൂസ് ഫോമിൽ അതുപോലെ ടൈം ടു ടൈം റിവിഷനും അതുപോലെ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റും നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻസും സ്റ്റഡി ആൻഡ് മെൻഡർ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ റിമൈൻഡേഴ്സ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് നിങ്ങളുടെ എൻ ഡി ആർ സിലബസിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ അതുപോലെ സെൽഫ് അനാലിസും ഇവിടെ എൻഷുവേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിലോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്താണ് ചീസ് ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മിൽക്ക് സോളിഡുകളുടെ ഒരു കൺസോൾഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ആണ് അതായത് ഒരു ആകെ തുകയാണ് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ മിൽക്ക് ഫാറ്റ് കൊയാഗുലേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാസിനിൽ എൻട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട പോലെ അതായത് അത് പെട്ടുപോയ പോലെയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് കൊയാഗുലേറ്റഡ് ക്യാസിൻ അതായത് ഒരു സോളിഡ് ഫോം ഓഫ് ക്യാസിനകത്ത് നമ്മുടെ മിൽക്ക് ഫാറ്റ് അതിനകത്ത് ചേർന്ന് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇനി പല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ചീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സാൾട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ പി എച്ച് കൾച്ചർ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ചീസും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ചീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെൽ സ്റ്റെപ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്നതാണ് കേഡ്ലിങ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഡ്രെയിനിങ് ഓഫ് ദ കേഡ് ടു റിമൂവ് മോയ്സ്ചർ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റുന്നു ദെൻ സാൾട്ടിങ് ചെയ്യണു ദെൻ റൈപ്പനിങ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് വഴിയെ നമുക്ക് പഠിക്കാം കേട്ടോ കേഡ്ലിങ് ഓഫ് മിൽക്ക് എന്താണ് കേഡ്ലിങ് ഓഫ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മിൽക്കിനകത്ത് കാണുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ക്യാസിൻ ഈ പറയുന്ന ക്യാസിൻ ലാക്ടിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കേഡിലുള്ള ലാക്ടിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അവിടത്തെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടുകളെയൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിൽക്കിനകത്തുള്ള ബോണ്ടുകളെയൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അതുവഴിയായിട്ട് പുതിയ ബോണ്ടുകളും ഫോം ചെയ്തു അങ്ങനെ പുതിയ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് കേഡായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ കേഡ്ലിങ്ങിന് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻസൈമ് ആഡ് ചെയ്യാം റെനിൻ പോലെയുള്ള എൻസൈമുകളെ ആഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇവിടെ ഓർഗാനിസംസ് ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ഓർഗാനിസംസും ഉണ്ട് സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസ് ക്രിമോറിസ് സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസ് ലാക്ടസ് സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസ് തെർമോഫിലസ് ലാക്ടോ ബാസിലസ് ലാക്ടസ് ലാക്ടോ ബാസിലസ് ബൽഗാരിക്കസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസമുകളെ നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി എന്താണ് കേഡ്ലിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് കേഡ്ലിങ്ങിന്റെ സമയത്താണ് ക്യാസിൻ എന്താവുന്നത് കൊയാഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് സോളിഡ് ഫോം
നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് വഴിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴിയായിട്ട് ഉണ്ടാകപ്പെടുന്ന ഒരു സോളിഡ് ഫോം ആണ് അത് ചിലപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ചേഞ്ച് കാരണമാവാം സൊല്യൂബിലിറ്റിയുടെ ചേഞ്ച് കാരണമാവാം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കാസ്റ്റിൻ എന്താണ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ കാസ്റ്റിൻ നമ്മുടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കാൽഷ്യം കാസിനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഫോമിലാണ് നമുക്ക് കാസിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇത് ഈ പറയുന്ന ലാക്ടിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽഷ്യവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കാൽഷ്യം ലാക്ടേറ്റ് എന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പം ഈ കാസിൻ എന്താവണു പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കാൽഷ്യം ലെവൽ ഡിക്രീസ് ആവുമ്പോഴാണ് കാസിൻ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സോ കാൽഷ്യം എന്ത് ഫോമിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പൊതുവെ കാൽഷ്യം കാസിനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ലാക്ടിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് കാൽഷ്യം ലാക്ടേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പി എച്ചിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡ്രെയിനിങ് ഓഫ് കേഡ് സ്ട്രോ കളേർഡ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള വേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കേഡ്ലിംഗ് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു മിൽക്കിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വേനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമത് നമുക്ക് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യാതെയും ചെയ്യാം സോ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പിലാണ് നമുക്ക് ചീസ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് സോഫ്റ്റ് ചീസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വേ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഹാർഡ് ചീസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് വേനെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് ഇൻ ചീസ് നമുക്ക് ചീസിനെ പലതരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമത് ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോഫ്റ്റ് ചീസ് ആയിരിക്കും തേർട്ടി നയൻ ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സെമി സോഫ്റ്റ് ചീസ് ആയിരിക്കും തേർട്ടി നയൻ പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാളും കുറവാണ് മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഹാർഡ് ചീസാണ് ഇനി തേർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ അത് വെരി ഹാർഡ് ചീസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സാൾട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നമുക്ക് ചീസിലോട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സർഫസിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രസ്ഡ് കേഡിന്റെ സർഫസിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മുടെ സാൾട്ടുമായിട്ട് റബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടാമത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻഡ് കേഡില്ലേ അതുമായിട്ട് നമ്മുടെ സാൾട്ടിനെ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ സാൾട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സാൾട്ട് ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മാത്രല്ല നമ്മുടെ സാൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയായിട്ട് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ചില മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ നമുക്ക് തടയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നതിന് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സാൾട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വാട്ടറിനെ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാൾട്ടിങ്ങിന് സാധിക്കുന്നതാണ് റൈപ്പനിങ് അപ്പോൾ ചില വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ചീസിനെ വെച്ച് മറ്റെല്ലാ ചീസിനും എന്ത് വേണം റൈപ്പനിങ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇനി റൈപ്പനിങ് വേണ്ടാത്ത ചീസ് ഏതൊക്കെയാണ് കോട്ടനും അതുപോലെ ക്രീം ചീസിനും റൈപ്പനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതെന്താണ് അൺറൈപ്പൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ചീസാണ് ഇനി റൈപ്പനിങ് പൊതുവെ കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയയും അതുപോലെ മോൾഡ് കൾച്ചറൊക്കെയാണ് മോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഫംഗസിന് ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് മോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് സോ ഈ റൈപ്പനിങ് കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും ബാക്ടീരിയയും അതുപോലെ മോൾഡും ആണ് ഇനി ഇതല്ലാതെ ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ചീസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് റോക്ക് ഫോ ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നാണ് ക്യാമ്പെ ചീസ് സ്വിസ് ചീസ് ചേഡ ചീസ് അടുത്തതാണ് ലിംബർഗർ ചീസ് റോക്ക് ഫോർട്ട് ചീസ്
ഇൻക്യുബേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വാമായിട്ടും അതുപോലെ സേഫ് ആയിട്ടൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുവഴിയായിട്ട് നല്ലൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫംഗൽ ഗ്രോത്ത് അവിടെ മാക്സിമം ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കേഡിനെ അഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാണ് എന്തിനാണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല വാം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കൊടുത്തത് ഇവിടെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഫംഗൽ ഗ്രോത്ത് ഒന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫംഗൽ ഗ്രോത്തിനെ നമുക്ക് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യണം തടഞ്ഞു വെക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനുശേഷം എന്താണ് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഹോൾസ് എന്തിനാണ് ഹോൾസ് മെയിൻ ആയിട്ട് എയറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ എയർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി മറ്റു പല ചീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ക്യാമംബെ ഉണ്ട് ക്യാമംബയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പെൻസിലിയം ക്യാമംബേർട്ടി ആണ് ഇനി സ്വിസ് ചീസിലാണെങ്കിൽ ലാക്ടോ ബാസിലൈ ആണ് അതുപോലെ സ്ട്രപ്റ്റോ കോക്കായ് പ്രോപ്പോണി ബാക്ടീരിയ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി സേഡർ ചീസിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രപ്റ്റോ കോക്കസ് ലാക്ടിൽ ലാക്ടിസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലിംബർഗറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിംബർഗറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാക്ടിക് ആസിഡ് സ്ട്രപ്റ്റോ കോക്കൈനെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കൾച്ചറാണ് സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മിയോർ ബണ്ണി സ